Bitter ka ba? Huwag naman sana. Kaya sa episode na to, gagawa tayo ng masarap na salsyadong ampalaya. Ito ang mga ingredients na ating gagamitin. Bawang Sibuyas Kamatis Patis Tokwa or Tofu Itlog Hipon Brown black pepper Tubig At ang ating ampalaya Simulan natin sa paghiwalay ng ulo at katawan ng ating hipon Tatanggalin natin yung shell Pero iiwan natin yung ulo ng hipon Itapon na natin yung shell na ating nakuha dun sa hipon. Tapos gamit ang ating pandikdik, didikdikin natin yung ulo ng hipon para makuha natin yung katas niya. Isa ito sa magpapalasa sa ating gagawing sarsyadong ampalaya. Pagkatapos natin madikdik, pipigain natin yung ating nadikdik na hipon para lumabas yung katas niya. Ito na yung ating na extract na katas na ulo ng hipon. Set aside lang muna natin siya at gagamitin natin siya later. Susunod naman, ipiprito natin yung tokwa. Yung tokwa, cut lang natin siya into squares. Ngayon, maglagay na tayo ng mantika sa ating pan at kung mainit na, ilagay na natin yung ating tokwa. One side muna yung ating piprituhin. Tapos pag later, may brown na dun sa ilalim ng ating tokwa, babalik ta rin natin siya para yung kabilang side naman yung maluto tanda natin i-fry lang natin siya over medium heat para wag masunog yung ating tokwa kasi mabilis lang itong maluto ayan kulay brown na isang side ng ating tokwa kaya i-flip na natin siya para yung kabilang side naman na maluto na-flip na natin lahat at waitin natin maluto yung kabilang side ito mas maganda gamitin natin yung either non-stick pan o kaya yung stainless steel na, na cookware para hindi dumikit yung ating tokwa once na pinirito na natin siya ayan luto na rin yung kabilang side ng ating tokwa ngayon i-remove na natin siya sa ating pan tapos set aside lang natin siya gagamitin natin siya mamaya sa ating pagluluto 
So from the same pan, ito na yung tayo magigisa. Unahin na natin yung bawang. Pag may kulay brown na sa ating bawang, isinod na natin yung ating sibuyas. Pag nag-iba na ng kulay yung ating sibuyas, isinod na natin yung kamatis. Pagluto na yung ating kamatis, ilagay na natin yung hipon. Mix-mix lang natin siya para hindi ma-overcook yung ating hipon. Tapos ilagay na natin yung katas ng ating diniktik na hipon. pag a tayo ng konting tubig. Then, isunod na natin yung ating itlog na binati. Mix natin siya para hindi maging omelette yung ating sarsyado. Kung mapapansin nyo sa ating sarsyado, maraming liquid ako nilagay. Mas preferred ko kasi yung sarsyado na hindi buo-buo yung egg. At medyo... Masabaw ng konti. Yung bang iba kasi na gumagawa ng sarsyadong ampalaya. Parang may scrambled egg. Yung kanilang sarsyado. Ako ang preferred ko. Yung scrambled egg malambot at maisasabaw mo sa kanin. Ilagay na natin yung patis. Para hindi mo yung ating egg. Add tayo ng kaming tubig. Then, ilagay na natin yung ating ampalaya. Ilagay lang natin siya sa ibabaw ng ating niluto. Ang sikreto para hindi pumait yung ating ampalaya, huwag natin siya masyadong hahaluin. Gawin lang natin, Hayaan natin yung init ng pan na magluto sa kanya. Kaya medyo i-ayos lang natin siya doon sa ating pan with the rest of the ingredients. Huwag natin siyang thoroughly nahahaluin. At isa rin sa dahilan kung bakit pumapait yung ampalaya ay yung overcook siya. Kasi pag overcook siya, lumalabas yung pait ng ampalaya. Ngayon, i-add natin yung ating fried tokwa na ginawa kanina. Then, isisun na natin siya ng freshly ground black pepper. Siguro mga 1 teaspoon ng ground black pepper to. Then, cover lang natin siya. Tapos, patayin na natin yung apoy sa ating kalan. Then, heave natin siya for about 5 minutes. Mapapansin natin na hindi mapait yung ating ampalaya pag gantong sistema yung ating ginawa. Papapait sa ating ampalaya ay yung madalas na paghahalo sa kanya. Once na nasa pana siya, huwag natin siya haluin. Hayaan natin yung init ng pan na magluto sa kanya. To get updated sa latest episodes na akin din na-download, click nyo lang po yung notification bell. Huwag din kalimutan mag-like, comment, at lalo na subscribe sa aking channel. I hope nag-enjoy po kayo sa ating lutong sa Rashadong Ampalaya. At hanggang sa muli, happy cooking!